ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ എന്തു വേണേലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അഞ്ച് വലിയ സവാള ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാല് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് കീറി ഇട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇത്രയും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ചതച്ചിടുന്ന കേട്ടോ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ട അത്രയും പേസ്റ്റ് നമുക്ക് വരത്തില്ല ഒന്നെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ അരച്ചിടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചതച്ചിടുവോ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ത് വരണം നമുക്കിനി നമ്മുടെ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ സൈസ് തക്കാളി കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ത് വരണം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സവാളയും തക്കാളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല സ്മാഷ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം പൊടി ചേർക്കാൻ അല്ലെ കരിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി സോറി മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇപ്പം എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം അപ്പം അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത് ഗരം മസാല ഫുള്ളായിട്ട് പൊടിച്ചല്ല കേട്ടോ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചാണ് ഞാനിപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ടുള്ളാക്കി കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൊടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീഫ് ഇവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫ് ഞാൻ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ച് വെക്കാം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാ കൊത്തും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തേങ്ങക്കൊത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റാണ്
まだ分かんない ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഞാനും ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉപ്പുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എരിവ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല മണവും ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നല്ല കിഡില്ല ബീഫ് പൊറോട്ട കിഴി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കിഴി പൊറോട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ വാഴയിലയിലാണ് കിഴി പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാഴയില നന്നായിട്ട് വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ ഒരു ഇല ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇല ഇട്ടേക്ക് കാരണം പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പൊറോട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പൊറോട്ട കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ നല്ല ചൂടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുഞ്ഞ് പൊറോട്ട കോയിൻ പൊറോട്ട എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ും ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് രണ്ട് പൊറോട്ടയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നാല് പൊറോട്ട ആയിട്ട് കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു കിഴിയായിട്ട് കിട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ കിഴി കിട്ടിയെടുക്കത്തില്ല അതുപോലെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി ഇത് ഇളകി പോകാൻ പാടില്ല അധികം വരുന്ന ഇല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം വാഴനാരോ ഇന്ന് വെച്ച് കിട്ടാം കേട്ടോ വാഴനാരോ നമ്മുടെ ചണം നാരോ വെച്ച് കിട്ടാം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു കിഴിത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊന്നും കൂടെ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ രണ്ട് കിഴി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം 
ഇത് രണ്ടെണ്ണം നന്നായിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി സ്റ്റീം ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളുടെ കിഴി ഇഡൽ കുക്കറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണേ പൊട്ടിപ്പോവല്ലേ അത് ഇപ്പം നമ്മൾ പൊറോട്ട വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന കടയിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു പൊറോട്ട അടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാരും ഒന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി കണ്ടേക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ആവി വരട്ടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെക്കാം അപ്പം നല്ല കുതിർന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ബീഫും പൊറോട്ടയായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയി കിട്ടും ഇപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ആവി കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് തണുത്ത ശേഷം തുറക്കാൻ ഉള്ള ക്ഷമയിൽ നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കിഴി പൊറോട്ട നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എല്ലാം നല്ല കുതിർന്ന് നല്ല ചൂടോടെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സൂപ്പർ കേട്ടോ ഇത് കണ്ടു അയ്യോ നല്ല കുതിർന്നത് നല്ല വാഴയിലെ ഇങ്ങനെ ആവി കയറ്റിയെടുത്ത പോലൊരു മണമുണ്ടല്ലോ സൂപ്പർ സൂപ്പർ കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കിഴി പൊറോട്ട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ വരും അതുവരേക്കും ശരണ്യ സുദീപ് സൈനിങ് ഓഫ്